，陈茂，休息一下吧。陈老，实验成功了！成功了！太好了，我们大夏终于有自己的芯片了。为祖国流尽最后一滴血，结束西方德国大夏近百年来的芯片垄断，我死而不憾。陈教授，陈教授，陈教授，你醒醒啊！陈教授，说着，陈教授，陈教授的。呢。夏威普大夏芯片实验，奉献一生的科技元勋，陈玉杰教授。最崇高的敬意。昨日，大夏科学家陈玉杰教授带领团队成功制作出纳米级别光刻机，这意味着我们大夏国终于打破了国外对我们近百年的芯片封锁，即将生产出属于我们华国自己的芯片。芯片是科技发展之根本，一个高速发展的时代即将到来。重申半年了，终于做出来一台减一百的光刻机了。哎，但想要做出真正的纳米级光刻机，需要用到大量的资金和专业的设备，啊，得想办法筹钱才行啊。希望能为我筹到资金吧，大哥。哈哈哈哈哎呀，他二叔二婶来了，高考成绩下来了。你家陈玉杰考了多少分啊？这小杰的分数还没出来呢，估计是那个废物考砸了没告诉你们吧。<笑>我们家小峰啊，把高考成绩单带回来了。我们家小峰啊，可是啊啊，可是考了三百多分啊，上个专科那是稳呐、啊，运气好还能上个大学呢。<笑>陈玉杰那个玩物丧志的废物，估计只有在家种地的命了。嗯、<笑>小兔崽子。都是你惯的，花那么多钱买个破电脑干嘛？搞的学习成绩跟狗屎一样。哼，种地怎么了？只要他健康快乐，我就知足了。你们一家天生就是种地的贱，你说花那么多钱供他上学有什么用？这毕竟不是所有的人啊都能像我们家小峰那么优秀。陈雨杰，怎么了吧？高考成绩是不是出来了？啊，是，我正打算跟你们说呢。小兔崽子，生有考砸了。他爸，有话好好说。你打儿子干嘛？爸，您打我干什么呀？谁跟你说我考砸了？没考砸，你咋不和我们说呢？明天是您生日，我本来想给您个惊喜的。笑死我了，考那点破分数，还还还还还惊喜？还<笑>怎么着呀？人家小峰考了三百多分，你呢？不多，也就比他们多一倍。你这废物是玩你那破电脑玩傻了吧？还比我家小峰多一倍，也不撒泡尿照照自己是个什么东西。就你这废物，能考两百分就不错，清晰。要不说自己考了满分呢？我就是考了满分，人家都笑话到家门口了，你还撒谎呢？就算儿子没有考满分，我相信他成绩也不会差。你妈，我真考了满分。哎呀，你这废物啊！要是能考满分，那猪圈里的老母猪都能上树。他二叔，你怎么说话呢？就这个废物，之前还说自己要研究什么光刻机，领先世界百年呢。一听到我嘴里没句实话，是该好好收拾了。<笑>您好，请问一下，这里是全国高考状元陈玉杰的家吗？请问这里是全国高考状元陈玉杰的家吗？您再说一遍，您找谁
，全国高考状元陈玉洁啊，就是那个高考史上第一个得满分的天才少年。儿子，你真的考了满分？啊？我都说半天了吗？哎，这陈玉洁这个费用花了多少钱？请你来演戏啊？这个是赵青霞，大夏天她的主持人，我在电视上看到过了。哎，你们是不是搞错了？这个陈玉杰狗屁不是，怎么可能是状元啊？这对对对对对对，啊、那肯肯肯定是你们搞错了啊！他这个废物啊，他连考中考都费劲，他还不满分？是不是？没错呀，这高考状元的名字就叫陈玉杰。这，哦，我知道了，这这这肯定是重名了吧？这，另一个陈玉杰才是高考状元。对对对对对，你们肯定是搞错了，赶紧走，给他想两分时间。够了。你们凭啥这么说我儿子？我儿子怎么就不能考满分了？就凭他是个废物，一群死穷鬼，还认清现实吧？臭种地的还能培养出个高考状元？对、嗯，那我要是真考了满分了，哼、嗯！你个废物，要是考了满分，我就跪下来给你磕头认错。就是，你连我儿子一个脚趾头都不如，还想考满分？别闹！<笑>难道真的找错人了？你们好，我是清北大学校长王淼，请问哪位是陈玉杰同学？你们好，我是清北大学校长王淼，请问哪位是陈玉杰同学？我就是。哎，陈同学，你好，你好，终于见到你了。我今天特意来，是想邀请你加入我们清北大学的。你是说我儿子能上清北大学？当然了。陈一杰同学是高考历史上的奇迹，我们学校对他非常重视。只要他点头，我现在就可以给他办理入学手续。王校长，你是不是弄错了呀？这小子就是个天天摆弄电脑的废物呀！这这，教育部的成绩单我都看过了，上面还有陈同学的照片，我怎么会搞错呢？这电视台的记者还在吗？我上电视，赶紧走，闭嘴！等等，你们刚才的赌约可还没履行啊？小兔崽子，你，陈先生，我们这可是全国直播的新闻节目，您是想当着全国人的面前失信吗？好，对不起，高考状元，你起来吧，好了，停停停。陈同学，据我了解，你们家的经济状况不是很乐观。只要你加入清北，我们清北大学不仅可以学费全免，而且每年还可以提供三万块的助学金。三万块？对呀、啊，我一辈子都没见过这么多钱啊！我们首都大学每年出五万，我们清北大学再加一辆车，我们再送一套房。老陈，你听见了没有？他儿子要出息了。是啊，都怪我，错怪你了，儿子。<笑>两位校长，你们先别争了。要我看，选择学校这种事情，我们还是要尊重一下当事人的意见啊。嗯，陈同学，你有什么条件，尽管提。不管清北大学给出什么条件，我们首都大学待遇一律翻倍。你，我要一个大型的半导体实验室，还有每年不低于三百万的研究经费。对对对，对了，你们还要给我父母吧，每个月三千块以上的生活补贴。什么？你这孩子瞎说什么呢？三百万，哼，你怎么不去抢啊？考个状元，是不是把你考票了？你知道我们学校一年的经费总共才多少钱吗？你只不过是一个刚刚通过高考的学生，也配拿经费？哎呀，这废物是学习学傻了吧？可张口就要三百万，那人家两位校长啊，给你点面子，让你提个条件，你还真把自己当个人物了。你知道一个纳米级的实验室造价是多少？你这样的条件，我们清北大学做不到。你要是坚持你条件的话，我们首都大学也拒绝。这是我的底线。如果给不了我需要的条件，我选择放弃读大学。你
，就胡说什么呢？咱们农村人读大学是唯一的出路呀，赶快给两位校长道歉，乖乖的去读书呀！给他们。崽子，你是不是疯了啊？两位校长亲自上咱家里来请你呀！啊，你装什么装啊你？这是我的底线，你要个屁底线！我告诉你啊，今天你要是不去上大学，我我我我我就没你几个儿子了。陈先生，陈先生，您先不要激动。我觉得陈玉杰同学能有这样的想法，他一定有他的理由。我们听一下，陈玉杰同学，我想问一下，您要求这么尖端的实验室和这么高的研究资金，您是想研究什么？我要研究的是能够改变大夏科技发展的东西——光刻机。说什么？你要做光刻机？他不信。你知道光刻机是什么东西？光刻机就是利用激光射线以及其细致的精度下，在硅元素上进行刻录的机器。通俗一点来讲，光刻机就是生产计算机核心部件芯片的一。你给我闭嘴吧！爸，班长，我平日里以为你就是贪心罢了，没想到你现在彻底魔怔了你。芯片我不知道是个啥东西，但是我知道它肯定是高科技的玩意儿，那是你能搞懂的吗？啊！你平日里磨磨蹭蹭也就算了，你现在是面对全国的直播呀，你想让我们老陈家在全国观众面前丢脸吗？儿子，你清醒一点呀，可别白日做梦了。妈，校长，有一位通过高考的考生说他在研究光刻机。我们的光刻机校就三年没进展，他一个学生想研究光刻机。可笑，老校长，我认为你应该重视一下，这位学生可是今年高考的满分状元。你说什么？满分状元？对，据我所知，高考历史上还从未出现过满分学生。光刻机就是利用激光射线以及其细致的精度下，在硅元素上进行刻录的机器。通俗一点来讲，光刻机就是生产计算机核心部件芯片的一。坏。飞车不，直升机，我要亲自见一下这学生。麻烦朝野，有一点意思。不仅如此，他还提出制造光刻机。小小年纪就知道用电脑和研究光刻机，这种拥有科技前沿意识的年轻人才，必须为我们一国所用。你立刻准备专题和钞票，我要亲自去一趟。光刻机要是那么好做，我们大夏。何止于被外国佬卡了十几年的脖子，全大夏的精英耗时十几年研究不出来的东西，你一个高中生就想研究出来，你以为你是谁呀、啊？他们不行，不代表我不行。<笑>你个疯子，要笑死我呀！啊，真以为自己运气好当了个状元就是天才了啊？就算你老被玩，你什么高考状元，那你也是个只会玩转的。喂。亲雅，我们直播的收视率在飙升，继续引导他说光刻机的话题。台长，您真的认为他一个高中生能做出来？一个骗子罢了。不过高考状元诈骗这么劲爆的话题，只要跟踪报道，我们台的收视率一定会暴涨的。那如果他真的能造出光刻机呢？那我们电视台就会见证一个天才的诞生。陈玉杰同学，我想问一下，你为什么能确定你一定能造出光刻机呢？因为我。已经造出一台简易版的光刻机了，只要有更加专业的实验室，我就能造出更加机密的光刻机，研发出更加专业的芯片。一派胡言！你连一个像样的实验室都没有，你居然敢宣称自己造出了简易的光刻机？你说你造出了光刻机，那证据呢？证据就在我的口袋里。都这个时候了，还在嘴硬？你不会说你口袋里装的就是光刻机？光刻机的大小肯定放不进口袋，但这个东西已经足以证明我造出光刻机了。这是计算机芯片，看样式和市面上任何一款芯片都不一样。这真是你自己做的？如假包换。我跟你们说呀，你们都被这个废物给骗了。芯片这么高大的东西，他这个废物能做得出来？就是啊，这个肯定是这个废物拿的假芯片，他是骗你啦！小小年纪就学会造假，差点被他骗了。堂堂的高考状元，你竟然是个小骗子！是真是假
，测试一下他就知道了。你明知道这个村子里根本就没有计算机房可以供你实验，你才敢这么说的。我这就联系学校，送一台实验仪器过来，戳穿你小骗子的谎言。我又联系了，我可以提供。大夏科技大学的郑校长，小骗子，你完了。郑老可是科技界的顶尖人物，致力光刻机的研究，会轻易戳穿你的骗术。能让我看一下你的芯片吗？完美，太完美了，简直堪称艺术品呐、啊！郑老，您的意思是，这是真的芯片啊？看这制作工艺，大概率是真的。我能提供你实验机器，如果你能证明你这芯片是真的，那我们大夏科技大学就第一时间录取，而且答应你提出的任何条件。张老，您真的相信他说的话，觉得他能造出芯片？不试试我们知道。开始吧，这电脑已经安装了专门测试芯片性能的软件。哎呀，你们看，什么情况呀？这个计算机运转的速度怎么这么快？哎，你看这个数据，你看，是啊。嘿、哎，黑屏了！这这这这这什么情况？这完了完了，这个芯片有问题，电脑报废了。什么？你看，我就说这个废物是个骗子吧？啊，是被录下的吗？他这个芯片上有病毒。把郑校长用来实验的电脑都给弄坏了，小骗子，你摊上事了！你知道这台电脑多少钱吗？你就是倾家荡产也赔不起。说了，这个芯片真是假，我的芯片质量肯定没有问题，应该是这个电脑配置太差了，承受不了我芯片的损失。死贼，这么拙劣的借口你都想得出来？现在还有谁证明你的芯片是真的？我能证明。哈佛大学校长也来了。哈佛大学校长康尼，你来我们大厦做什么？我如果不来你们大厦，今天就有一位天才要被冤枉了。你是说这个骗子是天才？谈天才，一个行骗的废物吧？哼！如此高端的芯片。竟然用这么落后的设备进行测试，真是暴殄天物！什么意思？你不会也认为这个骗子做出来的芯片是真的？这可是我们大夏最高端的计算机，还测试不了一枚小小的芯片 ？No No No！ 这么完美的芯片，就算再来两台这样的电脑，也无法承受它高强度的算力。哼，又推上了，小骗子！你居然找了个老外帮你演戏，哼哼，这个小不的芯片还被你给吹上天了啊！张先生，我们正式邀请你加入我们哈佛大学，我们将为你提供全世界最顶级的纳米实验室和不低于每年五百万美金的研究资金，以及一切所能提供的技术和人员支持。什么？花五百万美金录取一个骗子，哼！你们哈佛大学是疯了吗？这个骗子给了你什么好处，让你说出这样的谎话？够了！你真的确定陈玉杰的芯片是真的？因为我能证明。是。这是我们哈佛大学的超级计算机。能运算的数据是你们这些破机器的几十倍，就让你们见识一下陈宇杰先生的芯片到底有多么恐怖。哎呀，十倍啊，十五倍。二十倍，这枚芯片的运作能力已经超过了市面上主流芯片的二十倍了，真是天才！我们大夏
，竟然出了一个新片的片子。我这新片的性能还没有达到极限。哎，鲁哥哥还在增长，嘿，三十倍了。这芯片的性能已经超过了市面上主流芯片的三十倍了！哎呀，哎呀，陈先生，你现在已经证明你自己了，你现在已经是我们大夏芯片领域的领军人物了。陈院长，请你加入我们清北大学吧，你今天提的条件我们全都接受，我们首都大学也全部接受，并且实验资金提高了四百万，我们提高了六百万。我们大夏科技大学没有那么多资金。但是我可以在我的能力范围内为你提供最好的条件。No No No， 程先生，他们的实验室和资金和我们哈佛大学比起来就是垃圾。你科学是没有国界的，更何况他们刚刚还在质疑你，当着全国人民的面欺负你、嘲讽你、侮辱你，对你和你的家人造成了严重伤害。啊呀！程先生，这是我对你的赠意，希望你认真考虑。科学是没有国界的，而我、我的学校、我的国家会给予程先生足够的尊重。外国佬，有钱了不起啊！你真的以为你有钱就可以随便挖走我们大家的人才吗？有钱就是可以为所欲为。这些年，你们用重金挖走了我们大夏多少人才？就是你们，让我们大夏的科技。发展的如此落后，大侠有一个成语叫做“有眼无珠”，是你们仰望了程先生，才给了我机会。儿子，你还在想什么？赶快答应唐女士校长呀！妈这一步不能见过这么多钱，不能答应了。陈先生，你要想清楚啊！百年来，我们大侠遭受外国人的多少屈辱和压迫呀！我后就要被挨打，我们大侠的科技。落后于人，所以才遭受他们这么多年的欺辱。他们害怕我们崛起，所以他才不惜花重金来挖你啊！如果你同意了，那么将来你，你研究的一切，所有成果都将会成为大夏大夏人民的子弹。大夏，大夏，我儿子为大家研究出了芯片和光刻机，可是你们又是怎么对待他的啊？儿子，三去多问啊！孙大人，你不得到更好的发展。陈先生，陈、呃、校长，您这是干嘛呀？使不得！陈先生，我为我刚才冤枉你，跟你道歉，求你，求你不要去国外。我们大夏芯片被外国人封锁了几十年，好不容易才出了你这么个人才，可不能被别人给挖走了。为了我们国家的科技发展。我求你，求你留下了，我给您鞠躬了。孙先生，我们郑重向您道歉，向您道歉。我相信道德绑架对于程先生这种天才来说是没用的。时间不多了，程，做出你的选择吧。其实我心里早已经有决定。这场采访的收视率已经突破了历史记录。现在大夏凡是家里有电视机的，几乎都在看这场直播。台长，你放心，我会继续跟进这场采访的。不，我是要你想办法终止直播。为什么？如果陈玉杰选择加入哈佛大学，那将是一场史无前例的直播事故，全国人民都会看到。因为我们大夏科学界的误解，让我大夏失去了一位芯片天才。陈玉洁，他真的会选择加入哈佛大学吗？可能性很大，一个刚满十八岁的学生很难抵挡得住美国人的金钱攻势。台长，我觉得陈玉洁不会，我能感受到他对大夏的热爱，他一定不会选择去国外的。那就相信陈玉洁，继续直播。好，陈玉洁同学。你说你已经做出了决定，那就说出你的选择吧。陈玉洁，你可千万不要让我失望啊！康尼斯先生，我有个问题想要问问。康尼斯先生，我有个问题想要问问。请问，我想知道，如果我去了你们哈佛大学，
我会变成什么？你会变成我们密国顶尖的新篇学教授，还会变成千亿甚至亿万富翁。成，看来你做出了个明智的决定。完了完了，看来陈云这个臭小子，最终还是选择哈佛大学。畜生东西，就因为我们冤枉，他就去国外吗？怎么心眼这么小？本来是升官发财的好机会，这下完了，都怪这个小畜生。够了，你们就只在乎自己内的利益吗？如果陈玉杰走了，那将是我们全大夏人民的损失啊！你刚说我会成为亿万富翁，可是，康尼斯，如果我去了你们哈佛，将会变成你们李光欺压我们大夏、侵略我们大夏的工具。陈玉杰，您什么意思？您知道您张天宰着的是什么吗？一潭泥土而已，还有什么？您脚底下踩着的，是这片生我养我的土地。我热爱这片土地，我愿意为了它放弃一切，包括我的生命，更包括我的芯片和光刻机。你疯了！我给你多少钱，大侠又给你多少钱。像您这样满身铜臭味的商人，是不会懂得我们大侠人对祖国的热爱的。祖国对于我而言，是无价的。可笑，这不过是你想要钱的借口罢了。只要你加入赫夫大学，我现在就给你一千万。这个价格已经是我们的底线了，趁这是你最后的机会。郑校长，我选择加入大夏科技大学。<笑>好好好，如果我们大夏的年轻人都有你这么有觉悟的话。那我们大夏屹立于世界之巅，那指日可待。陈宇杰同学，大夏科技大学欢迎你加入。啊、真是个圣子，一千万美金都不要，偏偏要留在这种破地方。别再胡说，先不顾别人，赶紧回家。好啊，小小年纪就有这样的觉悟，我自愧不如啊。咱们之前冤枉他，他还能留在大夏，如此凄凉。之后肯定能干成大事。陈玉杰，你果然没有让我失望。陈玉杰同学，我代表大夏人民感谢你做出的决定，也祝你的理想早日实现。我一定能够实现。春火，你敢拒绝我？你这个地界的大侠人，祖国不如的地等畜生，居然敢拒绝我们密国？你会为你今天的选择付出代价？你给我闭嘴！我们大夏。已经不是百年前受尽你们欺压的大夏，给我滚！滚出我们大夏的土地！三十年前我们能战胜你，现在也一样。没错，大夏不怕你们美国，赶紧滚！洋鬼子，你装什么装？几个臭钱就想挖走我们大夏的人才，做你的春秋大梦去吧！滚！哼，我们走。陈宇杰同学，这三百万是我们学校为您研发出芯片颁发的奖学金。三百万，陈校长，我还没入学呢，这不合适吧？既然你选择留在了大夏，那我们大夏也不能让人才寒心呐。我知道你们家现在积学钱，就当我们学校提前给你发的。哎，不不不不，这太多了，我们不能要。收下吧。我们大夏科技大学虽然经济实力比不过哈佛大学，但是我们也绝对不会亏待人才。爸，妈，收下吧。我去了科技大学，唯一放松得下的，也就是你们了。那，就先收下了。没有出息了！哎呀，妈，您这是干嘛呀？嗯，我是高兴。看见我儿子为国家做贡献，他这辈子也值了。儿子，你说的对，大夏的科研成果就应该留在大夏，绝不能便宜了那帮洋鬼子。走吧，我带你去办理入学手续，再带你去看一看实验室。嗯、关于程玉姐的事情。我们要怎么处理？我看中的人，如果得不到，那就毁掉。养了你这么久，该到你发挥作用的时候了。想办法给我毁了程一杰。你疯了
，那是院长亲自点名、重点关注的人才。他只不过是一头地阶那大侠主，也敢拒绝我，我必须要毁掉他的一切。我能有什么好处？失上之后，我接你来米国，让你当上哈佛大学的教授，再帮你获得永久居住权和两百万美金。别为定，我还是不放心。你立刻安排一名定监杀手，潜伏在大厦。Sir， 这样子会不会太冒险了？一旦杀手暴露，我们也会受到牵连。管不了那么多，程宇杰一定要死，绝对不能让大厦研制出光刻机。我明白了，一旦计划失败，我立刻命令杀手行动。三分钟之内，我要陈宇杰的所有资料。已经准备好了。这件事儿不许第三个人知道。明白。十八岁，陈家村，该怎么得到他呢？宋院长，你是不是忘记了？嗯，您的侄女嫁到了陈家村，前几年您还去他们的乡镇高中演讲过呢。哦，春娟就在陈家村，春娟竟是陈玉杰的婶婶。我儿子可是考了三百多分呀、啊，他那么优秀，怎么就只能读个专科呀？就差一百多，差一百多分，我也能上大学。你看看人家陈玉杰，那个小子做个芯片就能拿到几百万元的奖金，你你知道就不成啊啊啊！他们一家都是中介的没有？我是能上大学，也不一定比他陈玉杰差。就是，他们一家都是初中的，哪有我儿子优秀？陈大娘一家就是当农民的贱人，竟然能培养出个大学生，真他妈晦气！他就是运气好，你要是能想个办法把咱儿子送去上大学，肯定要把他成家去。就是，你想办法。我能有什么办法？喂，谁呀、啊？啊，唐二叔呀、啊！什么？你能让白小凤去读大学呀、啊？啊啊啊！好好好好好好！二叔，一点薄礼，您别嫌弃啊。二叔，我们家小凤上学的事。就麻烦您啊，这礼嘛就免了。小峰上学的事儿都是亲戚们，这帮忙是应该的。哎、谢谢二叔、啊。不过呢，我这儿也有一件事儿需要我们俩帮忙。二叔，您说只要我们能办到，您尽管去。去陈玉杰家，把他研究的光刻机和芯片偷出来。偷东西、啊，好、哦，要是为难呢，就算了。如果你们要是能办到，我给小峰找安排最好的大学。好，我答应你。<笑>那就这么定。哎呀，这个陈玉杰呀、啊，竟然一夜之间从只会摆弄电子的废物，竟然变成科学家。陈大年来傻。啊，字儿都不认识几个，哎，怎么能培养出这么聪明的儿子？那昨天你们看到没有？那校长给陈大年的奖金啊，给三百万呀、啊，三百万，三百万，对，三百万怎么了？他陈大年又不分给他们呀、啊？要我说呀、啊，这陈大年也太不地道了，发了点财就忘了咱们呀，就是就是就是，什么人？对呀、啊，这陈大年啊，就是个忘恩负义的王八蛋呀、啊。没错，去年我给陈大年家还挑过水呢，还发了财。把我都忘了，平时没有咱们这些人给他们家帮忙。哎，他的儿子能研究出什么光刻机吗？就是，咱们家有今天，多亏了咱们呀！就是，就是，就是。哼，这个王八蛋，发了点财就忘了自己姓陈了。走，找他要钱去。走走走。哎，别洗了，别洗了。哎，你听说了吗？陈大年家那兔崽子，昨天拿了三百万的奖金呢。三百万？嗯。那得是多少个零啊
，这穷鬼早上搞屎运了。可惜那三百万呀、啊，都是我们家的。哎，咱是一个村的，那发财就应该人人有份。陈大年家的钱就应该分给咱们。对呀、啊，他陈大年凭什么独吞这三百万？是啊、就是这钱本来就是我们大家的。哎，咱们去找陈大年。让他把这个钱分给咱们，走，走。陈大年，陈大年，给我出来！哎，你们怎么又来了？还是想把你儿子那点分数？陈大年，我儿子上大学要学费，你给我拿十万块钱。你说啥？我给你拿十万块钱？你全钱想疯了你？吃一斤拉兔的，他奖金就三百万，我要十万怎么了？那是我儿子自己凭本事挣的钱呢，和你有什么关系啊？你儿子钱就是你的钱，那必然是你弟弟。你的钱难道不应该分他一半吗？你说什么？哎呦呦呦呦！干嘛？现在有钱了都不认识我们这些穷亲戚了呀？啊！这白眼儿了啊！陈大年，小峰可是你亲侄子啊！你居然不让你亲侄子上大学，你你还是人吗？咋办？干嘛？我想上学，你就帮帮我呗。要不？咱就借给他们吧，不管怎么说，小峰也是咱们的侄子，不是？你忘了他们是怎么对待玉洁的了？还想借钱？哼，做梦去吧！不管大人做错了什么事，这孩子总是无辜的呀。这事啊，我做主了，我请你拿钱啊！嗯，哎哎，哎，上去吧！陈大爷同意给大家发钱了，快进来！哎呀，陈明，你这什么意思啊？你们家犯了这么一大笔横财，不给乡亲们分钱，这样说得过去吗？就是，就是，分钱，分钱，这是我儿子挣的钱，我凭什么分给他们呢？那也是我们陈家做的风水好，你儿子要是不在这儿，哪长得那么穷？就是，这钱本来就是我们陈家村的，你别想独吞。我去年还家消过水呢，你得多分我两万。陈大年。赶紧把钱交出来，我们分完还能给你留点。要是藏着掖着，我们一分钱都不会给你留，我死都不会给你们的。大家，我别跟他废话了，我刚才看到他从屋里边把钱拿出来了，咱们自个儿进去拿。哎、我看谁敢！哎哎哎，这这大爷，大爷，大爷，你没事吧，大爷？这个臭种地的贱货，也配拿三百万？去死吧你！大家可别愣着了，他要多写不能放过，要不到钱，他都是白走。原来这就是光刻机。我们学校的科研设备比较陈旧，你可不要嫌弃啊。已经很不错了。比我们家强多了。我知道我们学校的设备比较老旧，还有呢，研发资金不够宽裕。不过这只是暂时的，一个月以后，我会牵头举办一个科技招生会，届时会有很多科学家还有投资人等前来参加。我明白，用我的芯片和光刻机做噱头，应该会有很多人愿意给我们实验室投资吧？不错，如果我们能拿到投资。那我们的科研设备，还有师资力量，都会得到加强。到时候，我们学校就会一举成为世界顶尖学府。不好了，陈一杰家被人抢了，一分钱都没有找到，这个出差挺会抢呀啊！嗯，说钱到底藏哪了？我不知道。废物，你这贱骨头找打是吧？啊，我。陈明啊，他可是你亲哥呀！你这么做还有人性吗？臭婊子，放什么装？赶紧把钱交出来！打得好，打到他们说到钱在哪为止！打死个臭婊子！放了我！打出来！打出来！报报！你们家和你们无冤无仇，你们到底想干什么？畜生，你回来的正好。赶紧让你这贱种爸妈把那三百万拿出来给我们分了，要不然这事今天没完。足球那一点钱，你们就把我们妈打成这样吗？一点钱，这两条贱命一毛钱都不值，打死你活该！赶紧把钱交出来，要不然
我们今天来，你一起打通残废。小黑哥，小黑哥，这，哎呀，坏了，不好办了，这这我中国怎么来？哎呀，小风把东西东西拿走了，咱们也找这个吧。陈、啊、明，刚才可是你让我们打的。就是，说就是，你负责。放屁！你别诬陷老子，明明是你们过来要抢钱的啊！老表，住嘴！陈先生，我大夏的尖端人才，仅仅离家片刻，就受到了如此屈辱。这件事要是处理不好，陈玉杰这点金子恐怕就保不住了。陈先生，没能保护好你的父母，是我的失职。不怪你，陈校长，我只是没有想到，我会对我的爸妈动手。你是要恶水冲刁民，这帮人该怎么处置？你说。莫大，一个都不放过！陈杰，你不能打我们啊！我们可是你长辈啊！怎么有你们这群老鼠狗非的长辈？嘿，你个小畜生！这叫王大了，叫你打人？李杰呀，都是我们的错，都是陈明阳让我们打的，不关我们的事、啊。陈校长，下午终于清楚了，爸妈被他们欺负了一辈子，我只是想给我爸妈出口恶气。我是，陈玉杰，你这个废物，你给我等着啊你！你小畜生，老娘吃他的，算你们一家八的！快，快送陈玉杰父母去医院！走走。等、啊啊、你父母出院以后，就搬到城里吧，村里爸爸待不住了，这些事儿东西。进屋走。怎么了？光科技不见了，之前制造的芯片也不见了。什么？光科技和芯片都被偷了？哎呀，会不会是哪个村民趁乱偷走给卖了？之前的东西都还在，说明是专门奔着光科技来的。这样子。你那天拿出芯片的时候，刚好有记者在现场直播，会不会是有心人偷的？很有可能。这就完了。我现在就找人去查，以最快的速度找出小偷。没有麻烦了，郑校长，计算机光刻机本来就是我收集破烂制造出来的半成品。现在有了实验室和资金的支持，我可以造出更加专业的光刻机。好，那这个科技招商会不会耽误吧？一个月的时间。足够了，好，事不宜迟，我们这就回实验室开始研究。啊，你是你刚康复，小心点。没事儿，扒着身子骨啊，硬朗的打。儿子，这小区这么高档，这一间屋子得不少钱吧？房子是学校分配的，不花钱，你们就安心住吧。好，我们俩就跟着儿子享福了。人家学校对咱这么好，你可得努力的做研究，好好报答学校啊！放心吧，爸。我心里有数。哎，呀，这不是前几天被我打的半死不活的废物吗？啊，你这个贱货，怎么没把你死一院？你们两个白眼狼怎么在这儿呢？哼，你们一家子贱货都能住进城里，我们凭什么不能啊？啊，就是，我们家也搬进城里了，就在这个小区买的房。儿子，他们家怎么突然有钱在城里买房了？不清楚，但肯定啊，不是什么干净的钱。废物！你说谁的钱不干净？你以为就你这傻子能挣钱吗？啊！一个运气好点的废物罢了，就算进了城，一样是一个低贱的废物。<笑>像你这种废物啊，就应该一辈子待在农村种地。爸妈，我们走，我让学校换个小区。死废物，你装什么装？我告诉你，我儿子也上科技大学了。没错，用不了多久啊，我儿子超过你发财的奖赏。哎，不对呀、啊，小峰才考了三百多分，最多也就上个专科呀，他怎么上的科技大学呢？他们家不会是给学校塞钱了吧？不，大夏科技大学可不是交钱就能进的，这里面不是钱。爸妈，你们先回，我再赶紧回实验室吧。啊，好，你慢点啊、哦。不看，谁要进实验室？
陈玉洁，你疯了是吧？你敢推我，是不是赵大？这宝石数据全删了，哎，别诬陷我，我就是不小心碰了一下。再说，听你这废物，竟会做实验，在动手打人之前，关出了我的实验室。放手，放手！我告诉你，老子今天就不走了。你个废物，研究个什么破芯片，跟我在这装什么呀？你也别给我谈论光刻机啊！哎，你就是运气好。我告诉你，你看，现在我也加入这科技大学了，你还有什么资格跟我怎样？就凭我造出的光合机，你现在立刻马上给我滚出去！打！是谁敢让我的学生滚出去？老、啊、师，算了，姐，李杰，听我说，这位呢，可是我们大夏科研院的副院长宋成，是专门来指导我们研究光刻机的。大夏科研院的院长，垃圾有东西！你凭什么这么说，老师？就凭他收了你这种人做学生？放肆！一个学生第一次见面就敢顶撞师长，辱骂同学，谁明的脾气啊？让教我们科技大学如此的嚣张！哎，孙院长，你消消气儿，他毕竟年轻嘛，又刚刚研究出了芯片，所以谨慎了些啊。呵呵李杰。说说你的脾气，宋院长，那可是芯片领域的专家，有他教人，咱们的实验才能顺利进行下去。郑校长，没有他，我一样可以研究出光刻机的。哎呀，咱们实验室的经费可都是由科研院给拨管的。如果你得罪了宋院长，这笔钱咱就拿不到。我知道了，但是事先说好，不能让这个信宋来妨碍我实验。哎呀，人家是这方面的专家，怎么能妨碍你的工作？欢迎宋院长加入我们的实验室，指导我们的工作。哼，设备老旧，人员素质低下，想在这样的实验室里造出光刻机，简直是痴人说梦了。哎，李静，这做的什么狗屁啊！全部给我作废，全部重新做！你是个脏！苏院长，陈玉洁的试验数据我都看过了，没有任何问题，为什么要重做？这是哪个废物、啊、想出来的实验方法啊？都什么时代了，还在纸质上做实验记录啊？跟美国的光刻机实验简直是没有办法比呀、啊！凭什么这么说？就凭我是大夏芯片领域的专家。退回去，全部重做。还有，所有都要按照米国的实验方法来，这些老旧的设备全部给我扔掉，成米国的实验设备。最好再聘用两个米国的实验顾问。苏院长，我们没有钱去更换美国的设备啊。没钱，没钱可以想办法呀，去筹去借啊。跟我说一声，米国就那么好。他们的研究方法就一定是对的吗？美国是这个世界上唯一能自主制造出光刻机的国家。不学习他们，难道靠你一个废物能制造出光刻机吗？没错，就凭我盲目的学习美国，不自己创新，就会永远的落后于别人。想要研究出大家的芯片，就必须开创一条全新的道路来。黄望夏，你是什么东西啊？啊，也非跟美国比。我是大夏，我会像你这样。我们大夏人的研究不比他美国人的差，可笑！如果你们坚持不学习美国的研究方法，我们将拒绝对你们实验室加重。说什么？我说，像你这样只会跪舔美国人的狗，早就忘了自己是大夏人了。在你眼里，美国的空气都是香甜的吗？竟敢辱骂科研院长，无法无天，简直无法无天了！至少。是一名堂堂正正的大夏人，像我一样做一条只会跪舔美国人的狗。八蛋的妈，我老师，我先，不是的，大人的跪舔美国人，转头就对自己的同胞要。大夏就是因为有你们这种人，才会不断的出现人才流失。
我们的科技早已一直止步不前的。郑中国，他不管你的事情了吗？告诉你，今天我和陈玉琪只能一个人留在这里。你想干什么？马上给我开除陈玉琪，让他立刻滚出科技大学。否则的话，我们科研院将停止对你的资金资助。从今以后。那科技大学必须拿到一块钱！你疯了吗？你知道像陈玉杰这样的人才有多珍贵吗？你居然想让我开除他！哼，我今天就是要开除这个废物，怎么地？陈、嗯、校长，我知道你们的研究经费很紧张，无论你做出什么样的选择，我都不会怪你。还愣着干什么？是在挑战我的耐心吗？别纠结了，陈校长，我走就是了。站住！站住！陈玉杰，你留下，经费我不要。你说什么？你再说一遍，不是经费我不要了。你这个崇洋媚外的旧东西，狗就出我的实验室，简直是疯了！如果没有后续的研究资金，这些破实验室连一个人都没什么上去。我们学校的确是缺少科研经费，但是我绝对不会为了钱去出卖自己的国家，去废铁洋人，更不为了钱，只是开除一个能够为国家创造价值的人才。哼<笑>，美国人说的对呀、啊。你们就是一群低贱的大下粪猪！不向优秀的美国人学习，你们永远都是低贱无知、愚昧的大家笨猪！不学习美国人，我们一样可以造出自己的光合体。没错，你这个美国人的舔狗，给我滚出我的实验室，去找你的美国主子吧！好，我们走。到时候看看，没有研究经费。你们两个蠢货是怎么研究出光合体的？走，郑校长，谢谢你。不要谢我，谁是爱国的人才，谁是美国的牧羊犬，我还是分得清楚的。那我后续的研究资金怎么办？只要我们在招商会开始之前把光合体给造出来，我们就不愁被人来投资。哦。我保证，我一定在科技招商会之前做出光合体。招商会马上开始，你怎么还在实验室？郑校长，成功了，成功了！光合体调试成功了，不仅成功了，而且它的性能远超于美国的光合体。我给它取名。叫做大夏雄鹰，好名字。有了它，我们大夏必能屹立于世界之巅了。需要多久才能制造出第一枚芯片？只要两个小时。来不及了，招商会马上开始，不如我们两个小时以后。我来去，好。本次投资招商会已经进行到了尾声，各位投资人也已经看到了自己中意的项目。不过，本次招商会的压轴项目还没有登场。还有压轴选手，你不知道吗？咱们大夏出了一位天才少年，今天这个招商会就是为他举办的。天才少年，他有什么项目啊？他凭借一技之力。发明了光刻机，光刻机，那是我们的米国最顶尖的科研机构，还能做出来一个东西，一个大下人的想法，名光刻机，可笑！哈哈哈哈很快你就会见识到，不是只有你们米国人才能造出光刻机。那么，就有粉丝的压轴选手陈玉杰登场。他带来的项目是超级光刻机。
这么严肃的会场，穿成这个样子就上台了啊？哪还有点科研人员的样子？可能是忙于研究，没空换衣服吧。就这两个窝囊废的样子，你说他们研究出了管科技？陈玉洁也真是，嗯，咱们也不准备一下再来。你好，陈玉洁，又见面了。你好。在之前的采访中，我相信很多人应该已经见识过陈先生研究的芯片。那么，陈先生，请问您这次需要的投资金额是多少呢？我这次的投资目标是十个亿。大年，快来快来，咱儿子上电视了！来了来了。哎呦，哎呦，这个臭小子也不知道打扮打扮就上台了。是，咱儿子可是科学家，<笑>又不是明星。说的也是啊，哎，咱儿子可是给我来电话了啊，说这次投资大会上，如果能拿到投资，咱儿子的光刻机啊就能批量生产，包覆大夏了。<笑>咱儿子是,是有出息了。<笑>我这次的投资目标是十个亿，多少？十个亿？疯了！我看你是彻底的疯了。你知不知道江海省所有工人一年工资是多少？一个亿左右。那你一个破光刻机就敢要江海省所有工人十年的工资？你还真敢想啊！因为我的光刻机值这些工资。哼哼，一派胡言！你的光刻机还能比江海省所有工人重要吗？陈一杰，你少要一点吧，这投资得一点一点来。你可不敢一上来就狮子大开口啊！如果达不到我的投资要求。那我拒绝接受投资，真是一头绝驴！这位小姐，我拒绝了。我无条件的支持陈玉姐。如果用十亿来换回我大夏的科技腾飞，我觉得很划算。郑校长，你怎么也魔怔上？怎么能跟他一起风暴？我很好奇，你是怎么把他们骗的团团转的？你一句用研究搞科技，敢用十个亿的投资，你们大夏人的钱都这么好干吗？<笑>你无需知道，因为我的光刻机项目不接受洋人的投资，我不希望看到我的项目被洋人指手画脚。愚蠢的大夏猪，你知道我是谁吗？敢这么和我说吗？我是国际投资银行的行长，有多少人希望得到？我的投资，你知道吗？我只知道你是一个傲慢无礼、洋人。大胆，你个臭打螺丝的工人，敢把查理是行长？崇洋媚外，像你这样也配当大夏投资会的会长？陈玉洁，你是不是疯了？这两位可是今天最重要的投资人，你得罪了他们，谁给你投资？就是，赶快给李会长。查理斯先生道歉。如果都是这样的投资人，那这个投资我宁可不要。疯了，这是疯了呀！稍微有点成绩啊，他这就飘了。十个亿啊，他竟然问人家要一个亿啊！十个亿怎么？我儿子的饭还不止十个亿啊！你知道十个亿是多少钱吗？啊，那可是上百万人十年的工资啊！这么多，小兔崽子！不光如此吧，他还把两个投资人给骂得狗血喷头啊！你这这这，这不是自毁前程吗？我相信我儿子这么说，肯定有他的道理。猖狂，太猖狂了！来人，把这个满嘴大号的废物给我关出去！如果大家呢都是这个样子，傲慢无礼的话，我要考虑撤出。我在大夏的投资，什么？这哎呀，陈玉姐，你赶紧道歉呀、啊！你知不知道查理斯先生在我们大夏投资有多少？你不能因为自己的一点自私而为难我们所有人。让我在大夏的土地上给一个洋人道歉，做不到。你，小兔崽子！各位，请先冷静一下。我觉得陈先生敢要十个亿的投资，肯定有他的理由。那么，陈先生，我想问一下，你想要这投资做什么？我准备批量生产我的光刻机，用生产出来的芯片建立一个超级计算机去。有了超级计算机去，我们大厦将会进入科技腾飞的时。你是说你已经造出了超级光刻机？
你是说你已经造出了超级光刻机？没错，我给我的超级光刻机取名为“大夏神鹰”。不可能吧？从你上次拿出半成品的光刻机到现在才一个月时间啊！就连米国人都不能在这么短的时间内制造出光刻机啊！米国人做不到，大夏人可以做到。一派胡言！没有人可能在这么短的时间内造出光刻机，更何况……你还是个愚蠢的大夏人，我就是要向我们大夏的科学家，远比你们美国人优秀。放屁！你就是个骗子，骗子！海大夏群鹰，你们大夏再过一百年也不会变成群鹰，只会是我们密国脚下的一条虫子。你说你能造出光刻机？证据呢？光刻机体积太大。不便于运输，现在就存放在我们的实验室。那光刻机造出的芯片总该有吧？在科技茶商会开始前，我才完成对光刻机的探究，所以芯片还在制作当中，需要两个小时后才能拿出。我可以为陈宇杰作证，制作芯片的确是需要时间。两个小时，两个小时，茶商会都结束了，我看你就是个骗子，根本就没有造出光刻机。不可能！我们可是亲眼见过陈玉杰造的光刻机，他怎么会是骗子？曾经的成绩代表不了现在。你想一下，一个月的时间造出超级光刻机，这合理吗？陈玉杰，就算你能拿出半成品的光刻机，这也不是你在这里骗钱的理由。马上停止你行骗的行为！我们念在你过去的成绩上，可以原谅你。我就知道，果然是个骗子，愚蠢的大杀猪，怎么可能一个月内就找出光刻机？再说一遍，哈哈哈哈哈哈！我再说一百遍，你也是个骗子，你们大夏人就是骗子民族，你们这个圈的地尖的骗子，这辈子也不会崛起的。陈玉杰，马上给查理先道歉。难道就因为你让全世界的大夏人蒙羞吗？让大夏人蒙羞？我还真正让大夏人蒙羞吗？是你这种跪舔良人、欺压同胞的牧羊犬吧？放肆！你个骗子，也配评价我？我是不是骗子？两个小时后见分晓。不用两个小时了，现在我都能揭穿你这个小骗子的真面目。宋院长都来了。都惊动了宋院长，陈玉杰这次闹大了。查子先生，这位是我们大县研究院的副院长宋成，你要揭穿我？没错，我就是要揭穿你这个小骗子。各位，陈玉杰的光刻机和芯片是剽窃了我的研究成果，我才是光刻机的发明者。宋院长，您的意思是陈玉杰剽窃您的发明？没错，一个月之前，我研究出一台半成品的光刻机，没想到实验室失窃，光刻机被偷走了。啊，所以陈玉杰当时拿出的光刻机是宋院长您的。没错，当时我想着他是一个学生，不想追究了，没想到他把光刻机拿到这儿来行骗了。果然是这样。我就说你个废物，怎么能造出光刻机？原来是剽窃宋院长的成果，你是个坏人！陈玉杰的光刻机是我亲眼看他发明的，怎么可能是剽窃你的成果？这个老不死的，身为一校之长，竟然为了钱财和他一起身骗你！郑老，你太让我们失望了！哼，我原本一直很敬重你，没想到你就是个老骗子！敌舰的大杀猪只能当骗子。不劳而获，你这种骗子校长培养出的学生，肯定也都是骗子。保安，把他们给我抓起来！你们这段死骗子，等着蹲监狱！你们，校长，都给我闭嘴！宋城，你口口声声说是我剽窃了你的实验成果，证据呢？哼，证据，好啊，不见黄河心不死是吧？
，就让你看看证据。这不是你丢失的那台光刻机吗？这是光刻机，没错，这就是光刻机。天哪，之前我只在照片上见过，这就是我在第一台光刻机失窃之后新感知出来的光刻机，这就是证据。你放屁！这明明是陈玉杰丢失的那台光刻机。一直在查，到底是谁偷走了我家里的光刻机和芯片？没想到是你，这话，宋城堂堂一个副院长。怎么会偷你一个死穷鬼的东西？这大傻猪斗到这时候，竟然还在嘴硬，真是无药可这样的物种！好你个小偷，之前差点被你骗了。我们大夏怎么就出了你这个偷窃小家的猪脚？苏少，你不仅崇洋媚外，甘愿做美国人的走狗，还盗取发明污蔑我大夏的人才，你还是军人吗你？早不死的狗逼嘴，你你说。是不是你指使这个小偷崽子偷抢我的成果的？血口喷人，口口声声说是我偷走了你的实验成果，谁看见了？我们看见了。陈冰瑶、宋小峰，你们两个怎么在这里？老子来这里就是为了给宋院长作证，来揭穿你这个偷骗子的真面。我给他作证，你们不要睁着眼睛说瞎话。谁说瞎话？我亲眼看见你从外面偷的光刻机，各位，我是这个死骗子的亲叔叔，我从小看着他不折无数，狗屁不是。直到上个月，他偷偷的将一台机器运回了家，结果第二天就发明出了光刻机。我也能证明，他陈玉杰在实验室什么都不会，这次实验都是我来负责主导研究的，就凭他这个。怎么可能自称研究出了光刻机？一派胡言！我告诉你，作为这可是要法律责任。我们说的句句属实。陈玉杰，现在人证物证俱在，你还有什么好狡辩的？你明白了，就是你们和他宋成狼狈为奸，偷走了我的光刻机和芯片。原来你们那天闹事，是想趁乱偷走光刻机？可笑！我的。我承认自己的剽窃行为，还污蔑别人啊！别和他们废话了啊！把他们抓起来，送到监狱。别和他们废话了啊！把他们抓起来，送到监狱。万王，二娘恕你骄淫，你赶快想想办法呀！我有什么办法呀？这小小年纪不学好，不光偷东西，还当骗子呀！不可能！我了解他儿子，他绝对不可能偷东西的。他没偷东西，人家大夏科学院的院长还能冤枉他不成啊？那、那个宋城和宋存月好像是亲戚关系，很可能是他们两个偷了儿子的东西，然后污蔑玉洁的。难道是陈明阳他们来闹事的时候，趁乱偷了玉洁的机器？咱们看见徐县长给儿子准备清白。不干什么？疯了吗？你们糊涂啊！你们想把大家好不容易发家的人才送进监狱吗？哼！一个手脚不干净的屁，也配叫人才？老不死的东西！我看糊涂的是你，都到现在了，还护着这个骗子？这就是你这个老骗子教出来的智慧败类。这样子。我有办法将他们清白的。你有办法？嗯、他送存偷走，只是我犯人。只要我拿出我的超级秘密，他的就公子弟。可笑！你不是说你的超级光刻机在实验室里不方便拿出来吗？都这个时候了，竟然还能找出这么拙劣的借口狡辩？光刻机的大小。确实不便于移动，但是光刻机所生产出来的超级芯片是可以移动的。
只要我拿出光刻机所生产的超级芯片，就能证明我的清白。玉姐，时间差不多了，芯片应该已经制作好。谁是光刻机真正的发明者？谁是冒牌？很快就会知道。一个死骗子还在催药，我今天就让你的下半生在监狱里度过。诸位，我看这个废物根本就拿不出来所谓的芯片，他在这里就是在拖延时间。真正。由光刻机造出来的超级芯片，是在我的手里。瞧瞧，宋院长连超级芯片都拿出来，我看你个死骗子，还有什么话好说？是不是真的超级芯片，得测试一下才知道呀。闭嘴！你个死骗子，宋院长把芯片都拿出来，你还嘴硬？就是，这招商会上，上哪去找测试芯片的机器？你们没有，等我有。去把机器拿一下。康尼斯，你这个洋鬼子，上次挖人不成，你这次还敢来我大夏？我来大夏可不是为了挖这个骗子。二是来吧，我朋友验证他的芯片呢。你的朋友？介绍一下，宋闯先生。我们哈佛大学的合作伙伴，好一个蛇虫！他能破解我的光刻机，应该你没少帮忙吧？我听不懂这个骗子在说什么呢？可以，你说你能帮宋城检验芯片？我带来了我们密国最先进的计算机，可以给宋城先生制造出的超级芯片测试性能。立刻开始测试！打破这个大杀猪的谎言，请。天哪，我没看错吧？五十倍，这枚芯片的性能足足超越了当前市面上主流芯片的五十倍啊！这才是一枚真正的超级芯片。一个月前，你偷走我的半成品芯片，当时测试只有市场主流芯片的三十。现在我拿出了五十倍的芯片，可死骗子还有什么话说？才五十倍就敢自称超级芯片？大胆！你这个废物，敢质疑我？即使你破解改进了我的光刻机，也只能做出五十倍的芯片。这种芯片在我眼里，就如同垃圾。哈哈哈！哎呀，我看你个废物是彻底的魔怔了，连你自己都骗子啊！五十倍的芯片叫做垃圾，那你告诉我，你的芯片有多少？一百倍？什么？我说你芯片的性能是主流芯片的一百倍？不，我说的是他这种垃圾芯片的一百倍。什么？陈玉姐，你吹牛好歹有个度吧！宋院长芯片的一百倍，那就是主流芯片都是五千倍，你是在做梦吗？你们觉得不行，不代表我做不到。够了，到了这个时候了，你这个死骗子还在骗人！不见黄河，心不死啊！给我三十分钟，我会实验室取芯片，我会向你证明的。三十分钟。你这个废物是骗不下去了，想找借口逃跑吧？不能让他走，今天必须把这骗子送进监狱。你知不知道旧流芯片五千倍的性能意味着什么？就算我们密国最高级的计算机都没有这么恐怖的性能。一个愚蠢的大杀猪竟然妄图做出超越我们米光科技的芯片，真是痴人说梦。二十分钟，给我二十分钟时间。我一定会向你们证明的。你这个无耻的骗子，别嘴硬！别说二十分钟，就给你两百年，也拿不出超级芯片，因为你就是个无耻的剽窃者。宋城，你在怕什么呀？二十分钟都不肯给，你是怕我真拿出芯片吗？我会怕你个废物呀！好，我就给你二十分钟。二十分钟以后，你再拿出芯片，我让你蹲一辈子监狱。玉姐，你待在这儿。我回去去洗片，这是个，这，我不想让这帮愚昧的人觉得我大夏的人才，想要逃跑。你站在这里，我回去去。好，我等着你。嗯，你去了解一下
，宋副院长最近是在研究光刻机吗？没有找到记录。院长，您不会真的觉得那个骗子造出了超级芯片吧？哎，那万一我们大夏真的出现了一位科技天才呢？那您怀疑宋副院长？你去查一下这件事情，动作要快。如果这件事情是真的，我绝不能让我们大夏的科技人才受阻。明白。得赶紧把芯片给玉洁送过去。没有发现目标，来取芯片的是一个老头。既然他想当替死鬼，那就装死他，装死他，成与这一样拿不到芯片。是，小心！没事啊，赶快叫幺二零，把芯片交给陈玉洁。说好的二十分钟，现在四十分钟都过去了，你的芯片呢？我看他。根本就拿不出什么芯片，那个老骗子也是趁着机会逃跑了。你怎么说我都可以，但是不准污蔑邓校长。哼，怎么？我就说那个老骗子，那个老骗子培养出一个小骗子，剽窃我的成果。说的没错，这个废物从小就只会坑蒙拐骗，这种人渣就应该进监狱。可要进监狱，应该是你，黄八蛋，给你们放跑。等着老死的监狱死！够了！我对今天这一次招商会议很失望。大夏人就这个世界上最低贱的无畜，都是像你这样的小偷骗子。我宣布，我们国际投资银行将撤销所有在大夏的投资。什么？查理斯先生，您得考虑一下吧，大夏。不能没有你的投资啊！程玉洁，你这个死骗子，我们都被你害惨了。知不知道查理斯先生在大夏投资了多少产业吗？我们大夏的高端产业、学府都有国际投资银行的投资。就因为你这个骗子，我们全大夏不知道有多少人都要失业。这种高傲的美国人的投资，我看无药也罢。闭嘴！你现在立马跪下来！给查理斯先生道歉，让他收回刚才的决定。做梦！堂堂一个大夏人，死也不会给一个洋人下跪。你也可以当大夏人，你简直是大夏人耻辱！我看像你这种没有脊梁骨的牧羊犬，才是大夏人的耻辱啊！我大夏都成立几十年了，你们却还想着给洋人当奴才，放肆！不学习美国的先进科技，怎么发展大夏？难道要靠你来芯片？来发展科技吗？学习，我看你们都快学成美国人的走狗了。你，陈玉洁，给我滚出来！大家的罪人出来谢罪！死骗子陈玉洁，给我滚出来！愤怒群众把卫生的毒撒了，他们还只好陈玉洁出去。哼！陈玉洁，你到处告状啊！再听我说，我本来有家工厂。就是因为这个陈玉洁得罪了美国人，美国人现在撤资了，让我工厂倒闭了。对，我也因为美国人撤资了，我所裁员，我也失业了。我儿子本来今年要出国留学的，就因为陈玉洁这个死骗子，让我儿子没有出国留学的机会。陈玉洁，滚出来！我今天非要扒了你的皮，滚出来！陈玉洁，滚出来！这怎么回事啊？这人干嘛呢？这些？这就是科技招商会的现场吧。咱赶快进去吧，证明还儿子的清白。哎、出来的话，你给我出来！哎，他们都是来死骗陈杰的父母。啊，别来了！不成哥，你可不能瞎说呀，我儿子可不是骗子呀。你儿子不仅是骗子，还傻瓜。你们俩能培养出这么一个小孤佬，肯定不是个好东西。你没错，我看他们两个就不像好人。这个死骗子，不出来！咱们先教训教训这两个老不死的。哎，拿着小骗子父母，看他说不出来。啊！报
，你们没事吧？没事。啊、陈先生，郑校长那边有消息了，他出车祸了。什么？郑校长，你就是他土著一直念叨的陈玉杰吧？那千寻要在这里等着，要亲手把芯片交给你，所以才一直没有去医院。陈玉杰。芯片、啊啊，拿回芯片，证明你的清白。陈校长，我送您去医院。不用了，乖。现在的首要任务就是，你拿回芯片，证明你的清白。去拿回，光刻记得投资，投资什么时候都能要。现在您的生命安全最重要。医生，快给他送医院呀、啊！你听我说，一样。这个芯片能测试成功的话，那就代表让我大侠从此就能脱掉东亚病夫的帽子，成为科技强国。完、哦、了，可能看不到大侠科技崛起的那一天，但是我想在我有生之年能看到我大侠光科技能成功。好，沈校长，我这就带芯片回去。放心吧，我们会立刻将他送到最好的医院，就是。好，好，马上备车，我要去科技招商会的现场。院长，您这是？你还看不出来吗？正中国能冒着生命危险去送这枚芯片，这说明什么？说明这枚芯片。肯定是真的，我明白了。赶快，那个石片子跑出去那么久，怎么还不回来？我看会不会是逃跑了？千真，他如果逃跑了，我就找人查封他的家，逮捕他的父母。哎，你个死的队伍，还敢回来？你把全大夏的人都踹惨了你！我为什么不敢回来？我这次回来就是为了证明我的清白。哼，可笑！你个死骗子，又搞什么花样？这个就是我研制的超级芯片。这个芯片上怎么还带血啊？会不会是从垃圾桶里掏出来的？啊？哈哈哈说不定又是从哪偷的来。毕竟这个废物是个惯犯。哈哈哈！这上面的血，是郑校长为了大夏科技崛起而流的鲜血，这群牧羊犬是不会明白的。哟，这说的挺好听的。哎，听说那个老骗子出去出车祸了，撞死没有？<笑>堂堂一个大学教授，竟然当骗子，哼！这种社会败类，让我看，撞死活该！他给我闭嘴！这小张这样爱国的科学家，他如果去世了，是我们整个大夏人民的损失。既然你说你这个是超级芯片，那就用我的机器测试一下吧。你还相信这头敌线的大家族能造出超级芯片？我当然不行，大家族这么低贱的物种。也配研究光科技？我只是想亲手戳破这个骗子的谎言。想测试我的芯片，你的机器还不够。什么意思？我研制出的超级芯片，算力是主流计算机的五千倍，你这台机器根本承受不了这么强大的算力。不可能，这可是我们觅过最尖端的机器。算力至少比市面上的主流计算机高出三百倍，这已经是全世界最顶级的计算机芯片了。你这个愚蠢的大下注，还想造出超过主流计算机五千倍算力的芯片？做梦！如果美国最高端的计算机都测试不了你的芯片，那……你的芯片应该怎么测试呢
，像这样的机器，再来二十台串联在一起，应该勉强可以。什么？二十台？你疯了吧？你知不知道一台计算机的造价是多少？这一台计算机的造价，都购买你这费用全家的命。你竟然还想要二十台？在我的超级芯片面前，这东西一般不值。你放屁！一个地间愚蠢的大侠猪造出的东西，怎么可能比得上我们密国的昌平？这个死骗子就是在找借口，他是在阻止我们对他的芯片进行测试，因为一开始测试他就露馅了。我看也是。五千倍的算力，你这个借口也太拙劣了吧！我不相信你这大侠柱做的芯片能有驻留芯片五千倍的性能。我要测试你的芯片。好，如你所愿，被怪物给提醒。我要向你证明，你们大侠柱造出来的芯片。与我们密过的电脑相比，就是垃圾。怎么，电脑给我再报废了？不可能，不可能！怎么可能？我们密过的最高端的电脑竟然过载，阴险狡诈！大侠主，你在芯片上动了什么手脚？弄坏了我的电脑，我们密国的电脑，你赔得起吧？我早就跟你说过，你这破电脑根本承受不了我芯片的算力。死骗子，你还在骗人！赶紧说，你在芯片上到底做了什么手脚？执迷不悟，你不认错道歉就算了，你还弄坏人家的电脑，我看你这死废物是彻底没救。愚昧而又不自知，我早就提醒过，至少需要二十台这样的电脑才能测试。不可能。我不相信一个地间的大侠猪能做出算力那么高的芯片。我知道了，我们一直在对你们大夏进行技术管控。你一定是知道，你们大夏拿不出二十台这么高级的电脑才这么说的。你这个骗子！谁说我大夏拿不出来啊？江院长，您怎么来了？怎么，我不能来？站长，直接就是个骗子，根本就没有研制出光刻机。精明狗道的萧少师辈，根本不值得江院长亲自跑一趟。宋院长，我怎么没有听说你也在研究光刻机啊？呃，这，呃，啊、呃光刻机是个机密的事情，当然要秘密的进行。我是想等这个研究成果出来之后。先告诉你，给你个惊喜，是惊喜还是惊吓，还不知道呢。先生，自古英雄出少年啊！今天我终于见到了传说中的天才少年。你好，江院长，你的老师郑中国校长，他现在情况怎么样呢？郑校长已经被送去医院了，他最后的愿望。就是看到我的光刻机实验成功。嗯，陈一觉同学，我同意你的测试要求，所以啊，我今天把科学院所有高端的电脑都给你拉过来了，就是来测试你的芯片的。什么？使不得呀，肖院长，这个骗子芯片有问题。没错，他的芯片就是有问题，刚才已经弄坏了康斯先生的电脑。如果用科研院所有的电脑来做测试，一旦出现问题，这些电脑就全部报废。小骗子，你最好立刻承认你的芯片有问题。弄坏了科研院的电脑，有你好受的。我的芯片没有问题。如果真的弄坏了科研院的电脑，我愿意进行赔偿。你赔得起吗？就算搭上你这条贱命，你也赔不起。你好像很怕我的芯片进行测试呢。放屁！怕什么？害怕科研院的财产受到损失。看到了吗？我就说我大侠长是个愚蠢的民族。这个骗子有问题的芯片已经弄坏了一台电脑。他们既然要拿自己所有的电脑继续测试
，如随臣的民族，也怪不得一直被我们密国打压。你们这一切愚蠢的大夏人，只配被我们密国踩在脚下，只配做我们的奴隶。你，你应该感到庆幸，我们大夏是有着五千年历史的礼仪之邦。今天，我要让你这个。只有百来年历史的蛮夷知道，什么叫做“泱泱大国，巍巍华夏”。我做绵长，后浪永昌。立刻对陈玉杰的芯片进行测试。齐团长，要不闭嘴！我今天就是要让这些高傲自大的洋人看看，是我们大夏的芯片有问题，还是他们的电脑太低劣。准备好了吗？已经准备好了，已经完成，已经完成，准备完成，已经完成。江院长，测试工作已经准备完成。好，陈先生，请怎么还在运算呢？没有测试结果。我就说嘛，这么多台电脑都测不出这一个破芯片的性能。哼、啊，那它芯片肯定有问题。江院长，我建议立即终止测试，别让这个死骗子的芯片把咱电脑都弄坏了。这到底是怎么回事？江院长，您别着急，我这可是拥有五千倍算力的超级芯片。超级芯片？没错，这个时代电脑的性能，即使这么多台串联在一起。对于我的超级芯片来说，还是太差了。小骗子，你还在故弄玄虚啊！这么多台电脑加在一起的性能还不够，可笑的大侠主，你不会真以为你这个破芯片有五千倍的算力吧？你们竟然还相信他的话吗？真拿电脑给他测试，你全愚蠢的大侠主！五分钟，五分钟之后，测试结果将震惊你们所有人。五分钟，我看就在给你费五年的时间，你都拿不出来超级芯片。就连宋城那枚五十倍算力的芯片，都只需要几秒钟的测试时间。什么芯片需要五分钟？你知道五千倍算力的芯片是什么概念吗？我们米国最高端的计算机实验室也不过一千倍而已。怕是五分钟以后，你这个骗子。你有其他借口？宝，我是明白了，这些都是这骗子的阴谋。到了五分钟之后，他的芯片就把所有的机器都破毁。江院长，请立马终止测试，逮捕这个骗子。等着，三分钟，三分钟之后，你们这群无知的洋人和牧羊犬就会见识到了大善科技的力量。都这个时候。还是在招上骗！报告，我这台电脑有数据了，我这台也有数据了。检测到芯片测试数据，检测到芯片测试数据。什么？他的芯片竟然检测数据？一定是假的。我们米国最高端的电脑都测试不出的数据，你们大侠主的垃圾电脑怎么能检测到？假的，肯定是假的。说。这些假数据全部交出来了，所有的电脑同时测出数，这么庞大的数据量，你告诉我怎么造假？就算你的芯片是真的，但我也不相信它有主流芯片五千倍的算力。就是，现在只是检测出数据，哼，说不定就是一个普通的芯片。愚蠢！你觉得一块普通的芯片需要这么长的时间进行测试吗？测试结果出来了，我这台电脑测试算力超过主流芯片一百倍。我这台已经超过150倍了，我这台有200倍。好，好，马上汇总所有计算机的测试数据。是。啊，一千倍的性能，哎呀，这才是真正的超级芯片呢、啊。
，一千倍的性能，不可能，绝不可能！你们这群狡猾的大杀猪，到底做了什么手脚？小小一枚芯片的性能，竟然比得上我们密国最高端的计算机实验室？这不可能，这绝对不可能！事实摆在眼前，你们还是不愿意认清现实。我们大夏早已不是那个科技落后、任人欺压的大夏。你这个废物，为什么造不出芯片？连美国人都造不出那超级芯片，你就能造出来？你凭什么？就凭我没有像你一样在杨洋面前弯下脊梁？就凭我造光刻机是为了我们大夏科技崛起，而不是为了一己私欲？你放屁！就凭你能让大夏的科技崛起，我才是大夏科技的功臣。就像我这样。向米国学习，才能让科技进步。苏川，你还在执迷不悟呢？江二哥，什么意思？这些年你一直号召学习米国的科技，但是一味的死学，只能让我们大夏的科技停滞不前。没错，学习跟风只会永远的落后于别人。只有科技创新，开创一条我们大夏人自己的道路，才能实现赶超。闭嘴！你个废物！不要以为你有一点点成绩就可以来教训。你不是说你的芯片有五千倍的算力吗？怎么只有一天啊？谁告诉你测试已经结束了？测试成绩在上涨。我这台也在持续上涨。我这台已经翻一倍了。所有电脑的测试结果都在追涨。这枚芯片的算力竟然还没有被测试到极限。好，继续汇总。所有的数据一定要测试出这枚芯片的极限算力，是，这关系到我大夏未来科技的领先水平啊！两千倍，三千倍，四千倍，天哪，竟然还没达到极限！五千，五千。这枚芯片的算力居然真的达到了主流芯片的五千倍！是啊，这怎么可能？这个，别打，他比你不是很厉怎么可能？这绝对不可能！现在是谁偷窃谁，还需要我说吗？我承认，你小子是个天才，但是偷了我的光刻机，这也是事实。住口！陈玉杰研究出超出五千倍的超级芯片，还至于去偷你那半成品的光刻机吗？啊，肯定，他偷光刻机，我加以改进，才制造出这超级芯片。这个超级芯片也有我的一番功劳。宋城，你可真无耻。一个月前，你指使你的侄女宋春娟，让她一家人带人到陈玉杰家中闹事，趁乱偷走光刻机。随后，你在康尼斯的帮助下改造光刻机，最后谎称是自己发明的，最后反过来诬陷陈先生。好，你作为大夏科学院的副院长，国家每年给你投入重金，让你考科研，可是你呢，却甘愿做洋人的走狗。勾结外人，陷害忠良，还诬陷我们大夏的科技人才，险些让我们大夏失去了一次领先世界的机会。你该当何罪呀、啊？蒋先生，是我错了，我知道我错了，是我错了，我是猪油蒙了心，我我不敢杀。蒋先生，给我一次机会吧。不，不是这个美国人，是他，他诱惑我。我才偷了光刻机，是他，都是他错。先生，你求求你给我一次机会吧。陈先生，陈先生，我知道我错了，你给我一次机会吧。陈先生，你这样卖国求荣的叛国贼，我能原谅？大夏全人民都不会原谅。我宣布，剥夺宋城大夏科学院副院长的职务。来人，将他羁押下去，以叛国罪论处。叛国罪不，江二哥不，我要去跟林丹教授，不要放过我，要去北润大教授。还有你们之前诬陷和攻击过陈玉杰的人
，今天我要为陈先生。讨回公道，王淼、江浩，你们身为京北大学和首都大学的校长，居然没有明辨是非的能力，盲目相信他人话，诬陷攻击陈先生。我也是一时糊涂，啊，江院长，我们错了，江院长，我们都是听了宋晨的鬼话。对对对，都怪他，都怪他。像你们这样的，也配当校长，为我大夏选拔人才？哼，王淼。张浩，你们的校长职务已经被解除了，你们好好对我反省反省。白岩呢？把他们两个给我拉出去！我错了，江院长，饶了我吧，江院长，江院长。还有你们，伙同宋城，狼狈为奸，偷窃陈先生的光刻机，还替他们打掩护。我，我我什么都不知道，宋城让我干的，你们不能抓我，啊，我可是陈大年的弟弟。我跟陈云杰是亲戚啊，哎，我跟陈大年呢，啊，来人，把陈先生的父母请上来。放开我！放开我！说，说，陈哥，谁把你打成这样？闭嘴！个畜生，追上我！哥，你你什么意思？你问问他做了什么好事？你都干了什么？刚才陈大娘他们在门口吵着要人废物证明清白，我就煽动大家把他们给打了。你你你你你想害死我呀你啊！爸，我不想会这样。哥，你原谅我，求求你原谅我这一次，我可是你亲弟弟呀、啊，哥。闭嘴！你啥时候把我当亲人了？你恨不得我死啊你，哥！就算我们有错，可小峰他没错呀、啊，他还只是个孩子，他哪是你亲侄子呀，哥！我哥就是无辜的，凭什么本事？冲着我自己来，别为难我爸爸。大宁，要不？不可能，当初就是咱们对他们太仁慈。小峰是我侄子，可玉洁呢？不也是你们的亲侄子吗？你们是怎么对待他的？就是因为你们的诬陷，害得我儿子差点蹲大牢啊！是是，你们的儿子是儿子，难道我们的儿子就不是儿子了吗？陈姐，他们都是你的亲戚，怎么处置？你说，不用心软，全部按律法处置，把这三个陷害我大夏功臣的罪人拉出去。放开我，陈大年！你还是人吗？啊！我们可是你的亲人呐！就算是我们错了，你们也不应该想抓我们。你们这是疯！你们一群有钱不认、不负责的汉子！大伯，大伯是我错了，大伯，我不想进监狱。大伯，从现在开始，我和你们断绝任何关系。陈大年，你还要怎么样？要让我们一家走进监狱才甘心吗？陈冰阳、宋春娟、陈小峰三人犯盗窃罪、告罪、通贼罪，收押处置，押下去。爸，王、哎、林，你给我等着！我，陈先生，您放心，那些去你家闹事的村民和打伤您父母，我们一定会处理。辛苦你们了。我们不会让真正热爱大夏、为大夏做出奉献的科研人员遭到任何的不公。我们一定会给您和您的家人一个公道。说得好，我们大夏投资会也不会亏待我们大夏的功臣。陈先生，您的混合地项目我们投了，十个亿，马上到账。天真，万科技这么伟大的项目才十亿，就像投资入股。常先生，我们国际投资银行出二十亿，哎。你什么意思啊？你之前不说他的芯片是假的吗？不说没投资吗？你就没有说过吗？之前我误会程先生了，现在我给程先生道歉，希望得到一个投资的机会。哎，我们大夏人的项目，当然是我们大夏投资会来投资了。程先生，你来选择吧。说实话，我觉得你不配做大夏投资会的会长。
？你什么意思？啊？你作为投资会的会长，没有自己的判断，盲目的听从别人，不相信自己本国的研究，崇洋媚外。就你这种会长，不敢想象每年有多少可以推动大厦发展的项目被你扼杀在了摇篮里。哎，你你不要瞎说、啊，你是不是因为之前我没给你投资，所以你诬陷我？你作为大厦投资会的会长，你投资过多少有用的项目？你投资的每一个都是模仿杨二的项目。我有没有瞎说？你自己心里清楚。你你你你你，够了！我宣布辞去李守成大厦投资会会长职务，以后所有新项目的投资都由大厦科学院亲自过目。我们科研院再次向大家保证。绝对不会再让我大夏任何的人才被埋没。你还在这待着干什么？还不快滚！程先生，看来你做出了一个正确的决定。二十亿的投资，我们马上给你。程先生，我跟查理斯先生也是老朋友了，我们决定再追加十个亿的投资给你。你将。成为我们哈佛大学的荣誉教授，我们还将为你搭建一个比现在好百倍的实验室，帮助你继续研究光刻机。你们为什么会认为我拒绝了李守成就会接受你的投资？说什么？整整三十个亿的投资，你又拒绝？不可理喻！你不会想要坐地起价吧？五十个亿，这是我们的底线了。别说五十个亿了，就算是一千亿、一万亿，我也不会接受你们美国人的投资。你这个疯子，光科技项目没有投资，你根本无法继续研究。哼，这就不用你操心了。陈玉杰，光科技后续的投资都由我们大夏科学院全权负责。还有你们刚才宣布撤资的大夏项，我们科研院将全部接受，继续投资。说什么？你还没听明白吗？我们大夏产业已经没有你投资的机会了。我们大夏人是有骨气的，对你们这些高傲自大洋人的投资，我们只能说 no。不需要我的投资，你们大夏这个低贱的民族，我肯投资你们，是对你们的恩赐。你们敢拒绝我？程玉杰，你可想清楚，大夏科研员。可拿不出我们这种丰厚的投资。我知道你们这些美国人想干什么，你们想通过投资我的光刻机，从而获得对我光刻机的控制权，让美国优先用上超级芯片，防止我们大厦的科技超过你。我看你们还是不明白我对大厦这片土地的热爱。从我造出光刻机的那一刻起，我就想好，我绝不会让任何一个洋人掺杂进我的光刻机项目。我们大厦科学院虽然没有你们富有。但是，我们会倾其所有，全力以赴的支持陈宇杰搞科研。愚蠢的大家猪，你有没有脑子？威廉里娜，可家的家国情怀，放弃五十个亿。我们大家的爱国情怀，是你们这些只看重利益、浑身铜臭味的美国人这辈子都不会理解。你们一口一个大夏猪，一口一个低等民族。我告诉你们，你们美国人猖獗不了几日。我们有陈玉杰这样的爱国科学家，我们大夏马上就会崛起的。做梦！你们大夏这辈子都别想崛起。不了，我们走。该死！一切低贱的大家猪，居然敢拒绝我投资，这事绝对是不能这么算的。嗯、你打算怎么？超级芯片能带来的科技，其实是惊人呐！光科技项目，就算我们美国不能放一倍更，也绝不能让它留在大侠。你的意思是，软的不行，就来硬的。既然他给脸不要脸，就别怪我无情了 ，Sir。之前的杀手已经安排好了。你有紫砂龙鳞诀？你疯了！这可是大夏，管不了那么多了。我不能让地界那大夏人的科技发展超过我们美国
我让杀手准备新董，刺杀程一杰，抢夺光刻机。明白。这是，这是投资你研究光刻机的十亿资金，还有最顶级的纳米实验室。我说过，在大夏不能让真正的爱国科学家再受委屈了。是，等，我。应该是我，谢谢你才对了。你获得了如此大的成就，却还保留着一颗爱国的初心，没有离开大夏。我要谢谢你，江院长。大夏这边，生育、养育，这是每个大夏都应该做的。好，陈云杰，刚刚得到消息，郑校长情况危急。什么？爸妈，你们回去吧。我得赶紧去医院看一下小唐。儿子，路上一定要注意安全啊！放心吧，咱儿子已经长大了，能独当一面了。哎，陈一杰，开我的车去医院吧。不用了，江院长，医院离这很近，我骑车去就行。那你一路上一定要小心，我还要抓紧时间建立光刻机的实验室呢。我就不陪你了。好。你准备事儿吧。好，你的事儿。陈一杰。好好，那那我们先走了。哎，好。张院长，郑校长车祸，肇事逃逸的司机查到了，是通缉令上的杀人犯，难道是谋杀？我记得原本是陈玉杰要去取芯片，后来是郑校长带给他去，才出的车祸。不好，陈玉杰现在有危险，走，马上追上他。是。你发现目标？有人跟着他吗？没有，可以行动。撞死这个小杂种，然后把他身上的芯片拿回来交给我，奖金百万。明白。啊！快加速！是。啊，好吧。陈一杰，幸亏我赶上了。别动，抓紧手把他卸掉。曾队长，我怎么回事？有人要刺杀我！是的，不光是你，刺杀郑校长的车祸也是这个家伙一手制造出来的。畜生，包括他，大夏的派人，你知道你刚刚抓到的人是谁吗？说，是他引来刺杀我的，把他抓起来。是，陈一杰，你赶快开我的车到医院去。看郑校长，这个杀手啊，就交给我了。放心吧，一定会帮你把幕后凶手查清楚。把他压下去。后生，后生，这边的情况怎么样？目前情况很不乐观，还在抢救中。病人刚苏醒，谁是陈玉杰？病人要见你。我是。郑队长，郑校长。光刻机，光刻机，郑队长，芯片测试成功了，科研院对咱们的光刻机项目进行了投资，咱们的超级芯片马上就能量产了。啊，就放心。郑校长，你好好休息，咱们的光刻机项目还在等着你呢。玉姐，我我我坚持不住。郑校长。玉洁，大夏的未来是你们年轻人的，你一定要坚持吧，光刻机做下去，祝我大夏成为科技强国，不能再受外国人欺压了。这情况很不乐观，赶快抢救！是。废物、畜物，这个都能是说。Sir， 杀手被抓了，估计很快我们也会被暴露。赶紧安排私人飞机回美国吧。给我招一堆大水，我要亲自带队，把光刻机给抢回来。光刻机和芯片
不能留在大夏，程一杰那个小杂种，更不能让他活着留在大夏。好，我现在就去安排。江院长，幕后真凶已经审问出来了。混蛋，又是康尼斯这个混蛋蛋！是的。我还调查到，科技招商会结束后，康尼斯并没有离开大夏，反而是召集了一帮打手，不知道在计划什么。坏了，康尼斯这个畜生肯定要对陈玉洁下毒手。我这就备车去找陈玉洁，马上通知护卫队，到医院保护陈玉洁的安全。是。确定陈玉洁在医院里面吗？确定了，超级芯片也在他的身上。干掉程一杰，唱掉超级芯片的人，将近百万。Sir， 这件事情非常危险，让我带人上去就行。不行，我一定要亲眼看到哪个小畜生在我眼前被打死，才能解我的心头之恨。康尼斯，你还没离开大厦？该死的大侠主，你拒绝了我和米国，你以为我会唱罢甘休吗？你们米国人果然还没有放弃光科技啊！光科技这样伟大的发明，本就应该属于我们米国，被你这个低贱的大侠主造出来只是意外。你本就应该把光科技给我。你米国还是一如既往的厚颜无耻，把自己的强盗行为说这么好听。放屁！我们密国人，这个世界上最高贵的民族，不许你再侮辱我的国家！既然可能先安静，不要再让你大扯大闹，赶紧给我滚，不然我跟你一起做事。怎么回事？你们先去小队长，外面的事情我来处理。把光科技和芯片交出来，然后跟着我们去密国，我让你这个废物不死。你们美国就是一个强盗国家，你们美国人就是一个道貌岸然的强盗吧？闭嘴！你这头地尖的大侠猪，给我闭嘴！光科技是属于我们大夏人民的，我就算是死，也不会交给你们米国的。原本我想的是，如果你交出光科技，我就饶你一次。可是你非要不断的挑战我的底线。哼，在最后给你一次机会，光科技和芯片，你交还是不交？想要光科技？那就从我的尸体上面踏下去，给我打死他！给我打死这个大象猪护卫队都联系上了吗？已经联系了，他们正在以最快的速度去医院。快，加快速度，再快一点！陈玉洁，陈玉洁，你可千万不敢出事啊！我们大夏好不容易才有了你这一个爱国的科学家，千万不敢出意外，千万不敢出意外。这废物还挺能坚持的，打了这么久还没有倒下。我大夏人的脊梁是直的，我绝不会在一个洋人面前跪下。我就算是死，也要站着死。愚蠢！我看你已经被大侠给彻底的洗脑了，可悲的大侠猪！这些强盗民族的美国人是不会懂我们大夏人的爱国情怀的。可笑！你坚持到现在，芯片不一样还是我的？他没有抵抗能力了，去把芯片搜出来。Sir， 芯片不在他身上。该死的大侠主，你把芯片藏哪了？打死他！给我打死这个大侠主！三，你先别着急，像他这种已经被彻底洗脑的人，已经做好了为大侠
，牺牲自己的准备了。那该怎么办？自己的生命可以放弃，那里面老东西的命，你也准备放弃吗？给我冲进急救室，打死里面的那个老东西！师傅，你们救我这小子！那我就先送你这个冥王不灵的飞舞苍罗，住手！该死，这群大侠主怎么来的这么快？康尼斯，你以为你那些小动作我们就没有发现？你蓄意制造车祸，谋杀正中国校长。现在又来残杀我们大夏的科技人员，你齐嘴登珠，畜生！陈校长的车祸果然是你干的。什么？你们怎么知道的？你雇佣的杀手就是被我们缉拿归案。我劝你们现在马上放下武器投降，接受逮捕。不可能，我可是高贵的迷谷人。你们这群地阶的大侠猪也想逮捕我？做梦！动手！逮捕罪犯康尼斯，放开我！该死的大侠主，别用你们地界的藏兽喷我！康尼斯，你连续两次谋杀我们大夏杰出的科学家，现在我宣布，你犯故意杀人罪，处以死刑。什么？我是密国人，你敢杀我？这不合规！你们大夏对我们密国人没有执法权，我要求一度回美国。难道你们密国人才是我们大夏人是公正的吗？两个洋人在我们大夏的土地上面行凶，今天我处死你们，我怎么会做一个大夏人？拖下去，处死！拖下去！放开我！我是这大夏的主。陈玉君，医生，病人情况怎么样？已经手术成功，脱离危险了，后期只需要安心静养即可。哎，陈玉君，医生，你快给他看看吧。没事，张院长，小伤，我还得看你回去，得换科技的疗程进行研究呢。啊，陈玉君。我们大夏有这样的年轻一代，未来就一定能够崛起成功了，超级芯片已经可以量产了，而且成本大幅度降低。小院长，以后大夏的家家户户都能用上这种高科技芯片了。好，太好了！过去我们科技不如人，被洋人欺压了这么多年呢，今天。我们终于突破了杨真的芯片封锁了，我们成功了。那些为大夏的崛起奋斗了一生的先辈们，你们要是看到今天这一幕，该有多好！他们的在天之灵一定会看到的。江院长，英国发来百亿订单，希望能够订购一批我们的超级芯片。百亿订单，大熊国也拿出大量资源，希望能与我们深度合作。还有许多原本与米国合作的国家都放弃米国，转投我们，希望能跟我们学习先进的技术。太好了，我们大家终于崛起了，成为世界科技的强国了。马上筛选合适的国家，将百亿订单的货款交给陈玉杰，作为他们。研发超级计算机集群的资金，明白。好，放心吧，张院长。
我一定会让我们大夏的科技水平一直处于领先地位。从今以后，没有任何一个国家敢欺压我们。您呀、啊，出院回去后要注意身体，好好恢复，不要过度劳累。放心，还是多活几天，为我大夏的科技发展多做些贡献。<笑>欢迎陈校长出院呐、啊！陈<笑>校长，欢迎回来。就是出个院，搞得这么隆重。哎，今天啊，不单单是出院，今天还是双喜临门。双喜临门，通电全球，由我大夏爱国科学家陈玉杰研发的超级计算机集群已经建设完成并投入使用，这标志着我大夏的科技已屹立于世界之巅，正式进入了计算机与纳米技术的高科技时代。美琪，他不是我做的，你真的做到了，郑校长，不是我做到了，是咱们做到了。我的光刻机里有你，有江院长，还有这些为了大夏科技发展而默默奉献的科研人员们。郑中国同志，陈一杰同志，建议你们研究出了光刻机和超级芯片，为我们大夏的科学事业做出了巨大的贡献。我代表大夏给你们颁发科学界最高荣誉奖——博士勋章。